。不知不觉中，我们已经玩了快半个月的电竞经理了。说实话，我感觉玩电竞经理挺好的。首先，这游戏能让你对社会有所改观。玩差不多半个小时左右，你会对这世间的一切都非常感兴趣，会变得特别乐观、积极向上，还有长寿的作用。做这期视频的时候，我是以为我已经玩了三四个月的电竞经理了，但实际上才半个月，简直就是长寿的秘诀啊！哥们在这里体验小说男主专有的时间流出不同秘境修炼呢。那最近这游戏出了个活动啊，大伙都疯狂的艾特我，是因为让我赶紧弃游戏。就这个决胜巅峰，你去用点券或者真钱买决胜券抽奖，抽到啥别管，反正会爆决胜碎片，四千个碎片就可以换一个传奇卡。没错，之前那个红物资不是最强的物资，这个传奇物资才是最强的物资。只能说伟大无需多言，传奇永不止步。看到我这么喜欢看电竞经理系列视频，这不得马上开课给大伙拿下这活动的全部传。传奇卡就是传奇物资，我操，一百零三分。物资永远的神，虽然这物资只有一星，但它有个巨逆天的技能，自带远古龙斩杀，这根本已经不是英雄联盟了。一打团多个派克出来，你们怎么办？这还不算最赖的，咱们这还有个传奇残斩，也是一百零三分。在电竞经理中，残斩不再唯唯诺诺，只能说下路叫我去，我怎么去，而是能重拳出击。打架的时候，只要我们队伍有人受到伤害，就会降低对方全体百分比的攻击和暴击，还能提高自己的攻击。半血自动触发，降低满血手，太。猛啦！但这还不是最猛的，乐帅，他在评论区中被誉为整个游戏中最强卡，拥有高贵的单杀加暴击和伤害，还有每次普攻额外造成高额的生命值百分比增伤。最最逆天的是，只要自身参与战斗，有一名英雄被击杀，敌方全体直接被眩晕一点五秒。搭配上传奇物资的斩杀，敌人一人残血，全体罚站。我勒、那个去，太哈人了！这策划能写出这么逆天的技能啊！不过这些选手在我们队的 C 位 O 头面前都相形见绌。在我每天无论刮风下雨，早上六点和晚上六点都要去看一眼转会市场的不懈努力下 ，O 头终于四星了。不仅如此，到了五十级后，我们会解锁装备和符文系统。我直接把最好的符文、最好的装备都给了欧特，还有用这什么潜能饮料把欧特的潜能激发，战力飙升到二十五万。哼！当年飞客也不过是运气好了点，没遇到欧特，侥幸夺冠罢了。之前大伙还在评论区嘲讽欧特把把被 Loki 单杀是突破口，三十年河东，三十年河西，莫西少年穷。现在欧特把把单杀对面的 Loki， 团战里输出最高八把 MVP， 太强啦！原本我是没打算换传奇飞客的，毕竟我们的中单只能是 auto， 对吧？但是游戏有一个很搞的点，有些模式需要你上好几个中单或者好几个 AD 什么的，我也不知道为什么有个传奇飞客给 auto， 但替补也不错。但又想想 ，auto 是何人？放个替补在那里，岂不是在说你不行了就让飞客上去打比赛？什么意思啊 ？auto 怎么能不行呢？这样吧，这期视频点赞、投币、收藏合起来能过四万。下期视频我开头就当着欧特的面解约传奇 Faker， 能不能让我看到吉吉国民还有海绵宝宝四足的实力 ？OK， 回到游戏，咱们辅助的 Miko 虽然也有传奇卡，但那个活动没有出。虽然可以通过亲密链的活动扔骰子拿道具换碎片，但我没钱了，所以就算了吧。辅助位咱们就算巅峰明吧。几个资源包开下来，明都变成红色两星了，强的。不得了，已经不再是那个总要说被替代，还要被写在文本里的人了。咱们五十级之后解锁了几个东西啊，首先是解锁了联盟 BOSS， 说白了就是刷符文的地方，没啥好讲的。还解锁了赛区争霸，实际上就是另一个主线，在里面你可以开局选个 buff 加战力，在这里你可以刷装备。只能说这不就是别的什么回合制死干死磕游戏换个皮吗？和英雄联盟有啥关系啊？咱们先把几个选手的招牌英雄给升个级，就他两把就能到钻石了，开打开打。我去，我的战力都一百万了，这个风段看来已经不适合我了。怎么匹配的人战力差我这么多啊？来，冷帅直接秒选建模，对面亮刀妹克制建模无所谓。玩了半个月，我也算是玩明白这游戏了。英雄的克制在这游戏里面就是放屁，还是那句话，石头剪刀布。但是你的剪刀只要充了钱，战力高就可以夹碎石头。现在咱们就是放马勇次啊，要把对面的石头给夹出来。物资文又被 EZ 克也无所谓。Oto 选出卡尔玛中单，拿手好戏，就不说别的。就你们看看这阵容 ，BP 像个牛魔。进游戏一看，胜率百分之九十五，已经结束了。开局经典抱团入侵，五级就拉开了一千的经济。来，场长直接抓散，老帅天神下凡。这游戏你传奇卡特定的英雄升到十级放技能，还有动画可以看。我操，老帅，三段 Q 人站了不动，只有最后一个 Q 打中剑锋，你真的太有实力了。不过这都不是事儿，对面技能打我根本不掉血的，先把刀妹宰了，被动触发晕住结节，再失血反杀。南阳先锋后，原本我是打算抓下的，但这把船长选的是一个弱势打野，不好去下。下路一直叫我去，我怎么去啊？直接越塔抓中。
这游戏残忍的蛮是没有动画，猪背有动画，直接晕住 Loki 了，他第一时间放不出技能，直接被瞬间融化。咱们的 Oto 开局就比你多六件装备，怎么说？打完小龙，我们的经济差拉到了五千 ，Oto 也随便单杀 Loki， 太强了。大龙团说你要不也选对了，开局瞬杀一个，然后乌兹开派克大招收割斩死一个，随便赢团战。对面干佛又开团，鬼鬼乌兹维恩瞬间打出两个三环，这战斗力差也太多了，我根本来不及点这个。收割对面就死啊！我操，不负众望 ，VIP 是 Oto 六杠零，打出了不可能的战绩。到钻石的最后一把也是轻轻松松拿下。说实话，有物质这个斩杀，还有冷帅全体英雄人随便打，就这样，我们成为了钻石。一个传说中主播会遇到演员的段位，赶紧让我开吧，看看什么情况。OK， 比不到人了。嗯，呃，他怎么叫洗澡了，狗子哥？逼个胆！你取这个名字什么意思？今天必须给你打爆了！我们战斗力差不多，对面嘎啦有点吓人，先帮物质半个越南先。嗯，你什么意思啊？你空搬，瞧不起我是吧？敢空搬，后面搬了我们厂长的猪妹，还有卡尔玛。没事，我这波直接搬了他三个，估计等级很高的 AD 英雄。来，乌兹直接亮维恩，厂长没有猪妹了，就玩个皎月当防控吧。我操，销货直接选出了飞机，你什么意思？你选这个飞机什么意思？你告诉我，是不是要复刻当年西夜飞机对线欧特，把欧特阿卡里打成零杠六？不行，欧特，你要战胜过去的自己，来就选阿卡丽，你只有战胜了过去，才有机会夺冠。再来一些经典抱团路切，嗯、呃，什么叫等待对方出卡？我操，真的是真人呐、啊！之前打的全是人机，钻石上面终于有真人了。没事，手脚不选对了，欧特直接拿下一血，随后中路再传捷报，欧特单杀销户。我操，抓上抓上，哎，上野的战力比对面低，没抓到。嗯、呃，这什么？相信嘎啦，哎。乌兹和明被双杀了，这不行，必须抓一波下路。好，乌兹也刷他回来了。来，小龙，对不对？打得好稳啊！小龙不来抢就算了，大龙也不要啊！哦，打团打团，欧特，让他们见识一下你的阿卡丽吧！你老这么想着刷你的冰山狼干什么玩意儿？我剑锋没错，他凭什么没错？他就是，他就跟直播间所有白字一样。你是职业选手吗？我觉得我是。自杀纳尔眩晕对面全体一秒，这个期间在杀掉盲僧再晕，对面还没反应过来呢，小虎倒了，又晕一秒，是不是想办技能？乌兹斩杀再晕，我操，游戏直接结束，看见没有？这就是你侮辱神的下场，此乃神罚。那咱们这期就先打到这里，如果喜欢本期视频，可以给个三连关注，我还持续更多搞笑主播视频。那这样吧，我是六，我们下期见。